अच्छा आप अगर जज बनते हो जी तो आप इस सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स लाओगे अनलिजेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जो 156 के अंदर दिया जाता है अगर वो ट्रायल कमेंस होने के बाद दिया जा रहा है तो ऐसे ऑर्डर की वैलिडिटी क्या है एविडेंस एक्ट में हम लोग बहुत टाइप के एविडेंसेस की बात करते हैं कितने टाइप के एविडेंसेस की बात हुई आप मुझे बता सकते हैं ऑनरेबल जस्टिस का नाम जिन्होंने एक बहुत ही फेमस केस के बाद गिविंग अ डिसेंटिंग जजमेंट आर्टिसेंटिंग ओपिनियन उन्होंने रिजाइन किया जस्टिस मोहम्मद जस्टिस एच आर खन्ना इन ए डी एम छपलपुर केस वट वॉज ऑफ पैक्स ऑफ द केस सो मधुलिका यस टेल एस अबाउट योर सेल माई नेम इज मधुलिका खत्री आई एम फ्रॉम बोबाई I have done my graduation from INS Law College, Pune. Thereafter, I got a uh, place in my in my final year. So I worked as a legal counsel with Wipro Limited in Bangalore for a period of one year. Then I resigned to prepare for judicial services. I have been preparing for a divorce, and my hobbies are yoga and diary writing. Yoga and diary writing, sir. Okay. So, thoda sa mujhe mobile ke baare mein ek cheez bataiye. Uh, you know, there's a place called Kalia Sort Dam. Kerala Dam? Did you do you mean so? No, I mean Kalia Sort. It's near Kerala. Okay. Sir. Are you aware of that or? I visited it once. You visited it. Do you know why is it called Kalia Sort? So, sir. So, uh, okay. Bhopal के बारे में मुझे एक दो interesting चीजें बताइए. जी सर. Uh, Bhopal is popularly known as city of lakes, sir. Apart from that, uh, we have various uh, key monuments and uh, places to visit. So, uh, just like National Tribal Museum. Apart from that, uh, we also have a uh, uh, Taj Mahal, which is apparently Asia's uh, largest mahal uh, that we have here, and uh, and so uh, very many lakes are there in the city. Do you know the connection between? Uh, the modern day bhopal the modern day bhopal and uh, rakshabandhan no sir i'll not read up on i'm sorry no problem what the guys you told that uh, you worked at never so what was the reason that you resigned and you have chosen judiciary as a career option yes sir oh uh, yes ma'am so uh, since uh, my father is also a public servant and apart from that my grandfather was also a public servant so there was always a, a inclination towards public service no even when i joined college i wanted to uh, do it for the purpose of being a judge one day it has been my dream now so uh, during the course of uh, my law as i started it my interest grew in the field now so i uh, incidentally the opportunity to work with wipro came my way and i took it up uh, so that i can uh, gain uh, more exposure but ever since uh, i have joined college my dream till date has remained the same of serving the judiciary ma but public service ke to bahut sare tarike hain ha ji ji so it is uh, i've taken this decision also on the basis of my interest since i wanted my career to revolve around law because i have enjoyed that in the past so so why you have not chosen upsc as a role that your father is a public soul she uh because uh, though the bureaucrats also deal in law uh, very closely but the way uh, the judiciary give us the opportunity to live and breathe law uh, every day of our career that is unparalleled and that makes us a uh, service and this office uh, unique and it will be an honor to serve the service because of that तो मधुलिका जैसे आपने बताया आप बैंगलोर में रहे जी ठीक है आपने अपनी एजुकेशन पुणे से कर ली जी सो इन जुडिशरी यून भी पोस्टेड टू स्मॉल सिटीज छोटे डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो गई जी सो आर यू गोइंग टू फिट इन देन मतलब कैसे एड्रेस किस मैम माय स्कूलिंग हैव बीन थ्रू थ्रू आउट थ्रू आउट मध्य प्रदेश मैम सो आई हैव स्टार्ट आई हैव चेंज अराउंड टेन स्कूल्स एंड आई हैव बीन टू कटनी आई हैव स्टार्ट इन कटनी सागर सिंह सो आई एम हैबिचुअल and i am adaptive to such places and uh, i have enjoyed my life uh, which i have spent here schooling in different parts of india okay aap mujhe surrogacy bill ke bare mein kuch batayenge surrogacy regulations jo bhi aaye hain ji ha aap 
Can you mention some key features? Uh, this bill has been a, a bit in controversy because it has been alleged that it is not very inclusive because uh, single uh, uh, people who are not married, unmarried, uh, have been excluded from it. Apart from that, people who are belonging to LGBT community have not been given a chance to adopt this means of uh, uh, having a child in their life. And uh, so that has been a concern. Apart from that, certain uh, timelines have been set uh, which have to be adhered by the married couples also. I'm not sure whether it's one or two years. So it has been uh, in the news that these restrictions are a bit rigid. And especially the exclusion of LGBT community is uh, uh, apparently being alleged as against the constitutional values that we uh, carry being LGBT was the only concern for bringing the spirit? Uh, no, uh, I'm sure the reason for bringing this bill must be to uh, check the uh, unregulated practices which were especially happening in Gujarat area, if I'm not mistaken, ma'am. Uh, because I am, uh, as I can recall, uh, exploitation of also the surrogates were happening. Sometimes if the child carried certain disabilities, then parents had the tendency, those who were getting the surrogacy done, they had the tendency of uh, not fulfilling their end of the terms. And uh, that was uh, very exploitative in nature. And I think the bill mainly wanted to cater this uh, lacuna. So are you aware about gestation, uh, surrogacy and altruistic surrogacy? Uh -huh. I can I do not uh, re uh, remember it uh, currently. I'll read upon it now. एक बात मुझे बताइए कि अभी recently बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय और जो केंद्र है उसके बीच में एक छड़प सी बोर के ये है appointment of judges के विषय में उसके बारे में आपका क्या कहना है? असल appointment of judges article 124 में क्या क्या है? Controversy हमारी appointment of judges के के कारण पे चल रही है ऐसा government का stand है कि ऐसा बहुत ही unique है इंडिया में कि judges ही judges को appoint कर रहे हैं जो उन्हें उसकी निंदा की है और judiciary का stand ये है कि independence of judiciary के लिए जो हमारा collegiate system है वो indispensable है सब तो उसकी अपनी महत्वता है इसका conflict हमको आजकल controversy में सुनने को मिली आपका क्या विचार है इसके बारे में NJC बेहतर होगा या collision system बेहतर होगा so I'm very so this matter so I'm very small to comment on this matter but if you would insist then so मैं ये कहूँगी कि हमारे करंट सिस्टम जो है मेरे हिसाब से भी इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है और जो रिफॉर्म्स और जो भी क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट की अगर वो हमारे उच्च न्यायालय के सामने लाई जाती है तो रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं इस सिस्टम में मेरा सुझाव ये रहेगा कि मैंने जो पढ़ा है इस बारे में कि हम शायद कुछ टाइम जो यूनियन गवर्नमेंट को भी मददगार रहेगी और हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी वैकेंसी स्पेंडिंग रहने का उसमें लाभ देगी अगर हम ये करते हैं अच्छा आप अगर जज बनते हो जी तो आप इस सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स लाओगे जी आ सो मैं कोशिश करूंगी जो ऑलरेडी हमारे जजमेंट्स रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ जो गाइडलाइंस हैं उनके थ्रू अगर मैं कुछ इफेक्टिवनेस ला सकती हूँ पेंडेंसी से रिलेटेड या अलग जो भी उनकी गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करके उसके थ्रू मैं एफिशिएंसी लाने की कोशिश करूँगी ठीक है माधुलिका आप मुझे बता सकते हैं ऑनरेबल जस्टिस का नाम जिन्होंने एक बहुत ही फेमस केस के बाद गिविंग अ डिसेंटिंग जजमेंट अ डिसेंटिंग ओपिनियन उन्होंने रिजाइन किया था व्हाट वाज दैट केस एंड व्हाट वाज इस नेम सो नॉन आई कैन नॉट रिकॉल इट एक्सेक्टली बट इफ यू वुड अलाउ मी टू ट्राई आई वुड अटेंड दिस क्वेश्चन जस्टिस वामन जस्टिस एचआर खन्ना इन एडीएम छपरपुर केस व्हाट वाज द पैक्स ऑफ द केस नाउ so it was, ma'am, it was, I do not recall the facts exactly, but it was pertaining to privacy, if I'm not wrong. 
privacy and detention uh, without uh, uh, I'm sorry uh, I'll read upon it अच्छा मान लीजिए एक ट्रायल चल रहा है जिसमें अक्यूज्ड के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है ठीक है और अक्यूज्ड इज नॉट अवेयर दैट ही कैन टेक अ ब्रेक ऑफ जनरल एक्सेप्शन वो प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकता है सो क्या कोर्ट उसे गाइड कर सकता है दैट ही हैज मतलब ही कैन टेक सच ब्रेक जी मैं सो सो इट इज सेट के प्रोसीजर इज दी हैंडमेड ऑफ जस्टिस नॉट इट नॉट इट्स मिस्ट्रेस मैम सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर प्ली नहीं भी किया है अक्यूज ने तो उसको ध्यान रखते हुए कोर्ट अगर प्रूव हो जा रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिफेंस तो वो खुद से कोर्ट कैन टेक इट अप मैम कैन यू रिकॉर्ड एनी चेज मैम आई डोंट रिकॉल द केस बट आई विडली रिमेंबर रीडिंग इट आई चेक द केस मैम फॉल्स एविडेंस एंड फेब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस भी क्या कहें सीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपीसीपी
अच्छा उसकी इन्वेस्टिगेशन जो रहती है वो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो रहती है उसमें डिफरेंस रहता है माँ और डिफरेंस ये रहता है कि वो बहुत लिमिटेड स्कोप की इन्वेस्टिगेशन uh, होती है जो टू जीरो कंप्लेंट वाले प्रोविजन्स में होती है जिसका पर्पस सिर्फ ये रहता है कि कॉन्ग्रेस लिया जाए या नहीं लिया जाए पर कि इन्वेस्टिगेशन वाली बहुत वार्ड वास्ट एम्बिट की रहती है एविडेंस गैदरिंग और काफ़ी वाइट uh, पावर्स हैं तो सो मैम इस वजह से uh, ये वाली लगती है मेरे ओपिनियन के हिसाब से ठीक है प्री कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको क्या पता है ये कॉन्सेप्ट किस लॉ का है कहा अप्लाई किया जाता है एप्लीकेशन कैसा इफ आई एम नॉट मिस्टेक इन मैम इट इज रिलेटेड टू एविडेंस एक्ट it talks about a uh, shifting burden of proof a uh, prosecution has a burden of proof throughout the course of the trial uh, under section 101 to uh, solidify and uh, present their case beyond uh, all reasonable doubt uh, whereas uh, onus uh, propendi which we have in section 103 keeps on shifting as per who is alleging what fact and if no evidence is given at that stage then what will happen Can concept of uh, preponderance of probability be applied on one thirty eight of NIA? Accused क्या presumption ले सकता है? Can he take the blame of this particular principle? Preponderance of probability. I I do not recall, ma'am. I'll uh, read upon. अच्छा NIA किस तरह के करना है? Uh, NIA ma'am. Uh, क्रिमिनल लॉ है तरीके से आई एम नो श्योर बट इट एज प्रिस्क्राइब फॉर पनिशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आई एम सीइंग दैट इट इज अ क्रिमिनल अच्छा ऑनरस गिफ्ट का सिद्धांत कहां पर दिया हुआ है अस कुछ यू रिपीट सर ऑनरस गिफ्ट के बारे में कहां पर दिया हुआ है जी ऑनरस गिफ्ट का प्रोविजन टीपीए में दे रखा है सर क्या हुआ सर uh, so, कुछ गिफ्ट ऐसे रहते हैं विच इज़ बंडल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गिफ्ट जब उसके गिफ्ट जो दिए जा रहे हैं उसमें कुछ बेनिफिट देते हैं कुछ लाइबिलिटीज इम्पोज करते हैं जब ओवरऑल जो बैलेंस uh, निकल कर आता है उसमें लाइबिलिटीज आर ओवर पारिंग दी बेनिफिट्स विच आर कमिंग आउट ऑफ अ गिफ्ट एंड इट इज़ नोन एज ओन टीपे पे ही है तो मुझे मार्शलिंग के बारे में बता दें जी जी माशरे तब के जाती है जब प्राय मोकेशी मीन मोकेशी जैसे देर आर मल्टीपल मोर के चीज इन अ केस ऑफ मॉर्गेज देन दे कैन दी आई एम सॉरी सर नॉट इवन टू रिकॉल द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट राइट नाउ ठीक है जैसे आपने बताया कि एरिया ऑफ वर्क बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट What are redlining contracts? Redlining contracts. Uh, what is meant by redlining contracts? So, uh, Ma'am, wedding contracts. Uh, when we are uh, uh, when we are negotiating with the clients, then uh, we send back our iterations of the uh, terms, which we would prefer. Since a contract is a, a, a contract. हमें दो पार्टीज का नेगोशिएशन चलता है उसके बेसिस पे फाइनलाइज होता है जब तक फाइनलाइज नहीं होता है दे कीप डिस्कसिंग द टर्म्स जो दोनों साइड से फेवरेबल और होती हैं तो इट उसमें जो इट्रेशन जो एक साइड से दूसरी साइड में जाती है उसमें रेड लाइनिंग होती है मैम अच्छा अनकॉन्शनेबल बार्गेन क्या होता है मैम अनकॉन्शनेबल बार्गेन होता है जब जहाँ पे देर इज अ पार्टी विच इज इन दोजिशन ऑफ पार एंड वहाँ पे वो उस पार के थ्रू इट चेंजेस द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सच अ डिग्री कि वो अनफेयर हो जाता है फॉर एग्जाम्पल इफ टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशन है ए एंड बी आर टीचर एंड स्टूडेंट एंड देन टीचर स्टूडेंट से मर्सिडीज बेंस पाँच रुपये में खरीद रहा है तो सच अ प्रजम्पन थ्रू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुड बी सीन आर दर्स एवॉइडेबल हाँ नो नो दे आर नॉट पर से दिया इज द बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसे में बर्डन ऑफ प्रूफ इफ आई एम नॉट रॉन्ग द पर्सन हु इज इन द पोजिशन ऑफ पार्टी से अन डी ओ इन्फ्लुएंस में इसको 
फिट किया जा सकता है तो टीचर ऐसे में इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन सिक्सटीन का क्रॉस थ्री है वो बर्डन प्रूफ करता है शिफ्ट करता है टीचर के ऊपर सिंस द पर्सन इज इन पोजिशन ऑफ पार तो उनको ऐसा साबित करना रहता है कि अनकॉन्शियबल भागे नहीं है अच्छा इसमें मुझे बात बताइए कि रियल अथॉरिटी और अपेरेंट अथॉरिटी में क्या अंतर आता है जी रियल अथॉरिटी हो जाएगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई उसमें रियल अथॉरिटी है पुलिस एंड अ पर्सन हु इज़ अंडर ट्रायल दैट विल बी रियल अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम दैट अपेरेंट अथॉरिटी जैसे हो जाएगा पेरेंट एंड अ बोर्ड तो ये अपेरेंट अथॉरिटी फिडोशरी रिलेशन से विल बी अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट तो वो ट्रस्ट जैसे लॉयर एंड क्लाइंट का हो जाएगा एज सच दैट विल बी कवर्ड इन फिडोशरी रिलेशन अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइए ब्लू पेंसिल थ्योरी के बारे में आप क्या जानते हैं ब्लू पेंसिल थ्योरी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जहाँ पे जो टर्म्स पूरा कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया जाता है जो जो टर्म्स किस सेक्शन के साथ पढ़ा जाता है ऐसा याद सेक्शन ट्वेंटी थ्री जुडिशरी आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट होता है वो कौन से आर्टिकल के साथ दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन जूनियर डिविजन के लिए सॉरी इन सारी कोर्ट्स को अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही कहा जाए जी क्या कहा जाए इन को डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कहा जाए खा तो रिसेंट में एमपी ऑल द पीपल विल बी अपॉइंटेड एज जजेस दे वुड बी सबऑर्डिनेट जजेस दे वुड बी डिस्ट्रिक्ट जजेस और को रिसेंट में सब हमारे ऑनरेबल सीजीआई ने कहा था कि हमको लोअर जुडिशरी को एज अ सबऑर्डिनेट नहीं देखना चाहिए टू टू इंपार्ट देम दे आर चेंजिंग द करिकुलम बट जो एक्चुअल है वो वैसे ही रहेगा आर्टिकल थ्री एंड रिलेवन पढ़ा है आपने जी स्टॉक सब पब्लिक सर्वेंट जी जी ठीक है मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट को राइट ऑफ श्योरिंग नहीं दिया जाता है बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज और उन पर पेनल्टी लगाई जाती है तो क्या रिकोर्स है पब्लिक सर्वेंट के पास अगर उसे थ्री एंड रिलेवन में डिसमिस किया जाता है मैम एस फार एस आई कैन रिकॉल फ्राम द सेक्शन जब नेशनल इंटरेस्ट ने अगर ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं दैन ऐसे डिसमिसल को वैलिड माना जाता है एंड देन उसकी उनके पास कोई लास्ट रिजर्व नहीं किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर एक एन कोर्ट ऑफ द कोर्ट अगर इससे उनका कुछ आई गेस फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो दे कैन टेक ड्यू रिकोर्स एज पर आर कॉन्स्टिट्यूशन वेर थर्टी टू एंड टू टू सिक्स बिकॉज दैट इज द कोर्ट टू डिसाइड जी ठीक है मैं लास्ट क्वेश्चन अगर एडिशनल एविडेंस देना है किसी पर्टिकुलर पार्टी को एट एपल स्टेज विच इज नॉट बेस्ड ऑन मैरिज क्या ये एंटरटेन किया जा सकता है जी मान में किया जा सकता है जब कुछ ऐसा एविडेंस आता है जो फोरसी नहीं किया जा सकता था जब दिया गया ट्रायल कोर्ट के आगे और कुछ न्यू डिस्कवर हुआ है जो भी नहीं देखा जा सकता था इससे फिर कुछ और भी हैं बट आई कैन रिकॉल दिस एट द मोमेंट इसका हुआ है सेक्शन थ्री वन थ्री नाइन ऑफ सी आर पी सी टॉक्स अबाउट एडिशनल एविडेंस एपलेट स्टेज पे सी पी मुझे पता होता है जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ते हो तो एविडेंस एक्ट में हम लोग बहुत टाइप के एविडेंसेस की बात करते हैं कितने टाइप के एविडेंसेस की बात हुई है कुछ चीज और एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शेयर से एविडेंस प्राइमरी एंड सेक्रेटरी और क्या डिफरेंस है प्राइमरी सेकेंडरी में वैन दी डॉक्यूमेंट इट सेल्फ इज प्रेजेंटेड दी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इट इज प्रेजेंटेड दैन इट इज प्राइमरी टॉक एविडेंस एंड देन सेकेंडरी वुड बी 
कॉपी ऑफ ऑफ इट जेरोक्स मेरे साथ कुछ कुछ अत्याचार हो रहा था मैंने तुरंत एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए अपना फोन निकाला सारी चीज रिकॉर्ड करके अब वो रिकॉर्डिंग मुझे पेश करनी है कोर्ट में तो फोन सबमिट करना पड़ेगा या फिर वो रिकॉर्डिंग किसी चीज में जाएगी जी सर दोनों ये विकल्प अवेलेबल रहते हैं यूजली ऐसे केस में फ़ोन देना इनकन्वीनियंट रहता है सो कन्वीनियंस के लिए वी हैव प्रोविजन ऑफ 65 ए एंड 65 फाइव बी थ्रू विच वी हैव एडमिसबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के थ्रू भी जी सर जब सेक्शन के थ्रू 65 ए और 65 फाइव बी स्पेशल प्रोविजन हो जाते हैं तो सर uh, इसमें सेकेंडरी रहता है जब आपका फ़ोन ही दे देंगे तब वो प्राइमरी रहता है तो अगर ऐसा सेक्शन में लिखा है सिक्सटी फाइव बी में या फिर उसके कंडीशंस फॉलो किए जाएंगे जो सिक्सटी फाइव बी टू और सिक्सटी फाइव बी फोर में दिए गए हैं तो इट एलिवेट्स दी एविडेंस टू द लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट ओनली तो जी सर सोशल मीडिया का स्टेटस वेर यू अपडेट अबाउट योर वेकेशन कैन बी गिवन एज अ प्ले वॉट प्ले ऑफ एलिवे सॉरी कुड यू रिपीट जैसे आपने सोशल मीडिया पर अपना लोकेशन अपडेट जी जी ठीक है लाइक यू डू ऑन फेसबुक यू लाइक यू डू ऑन इंस्टा अगर आप वहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कैन यू गिव इट एन एविडेंस फॉर योर पी ओ फैली बाय सर वो एविडेंस के तौर पे क्योंकि एलवाइस सेक्शन एलेवन के अंदर रेलिवेंट है इस पर एविडेंस पेश किए जा सकते हैं पेश करने में कोई बाल नहीं है मैम बट ये कोर्ट के सेटिस्फैक्शन पे रहेगा कि वो उसके थ्रू बिलीव कर रहा है कि सेटिस्फैक्ट्री सेटिस्फैक्ट्री तरीके से पी ऑफ एलबाई प्रूफ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है मेरे हिसाब से ये सोल क्राइटेरिया के बेसिस पे एलबाई की पी देना क्योंकि वो कंप्लीट डिफेंस है वो भी थोड़ा कोर्ट को कोशिश रह के थोड़े और एविडेंस देखने चाहिए उनको प्रजेंट करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ठीक है थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू